最近，日本正式开始把福岛核灾之后累积的大量核处理水排到太平洋里了。而且，根据日本的说法，他们会排整整三十年。哎、欸，就这样子把这些被污染过的水排到海里，真的没问题吗？今天就让我们一起来聊聊日本的核处理水排海计划吧。Hello， 大家好，我是志奇。二零一一年的三月十一号，日本福岛的发电厂发生了继车诺比之后最严重的核灾。十二年过后，今年的八月二十四号，日本正式开始把一些曾经受到核污染的水排放到海里。那虽然日本官方和负责营运福岛发电厂的东京电力公司都强调，被排放出去的是经过净化处理、符合安全标准的核处理水，但还是爆出了不小的反对声浪。从福岛当地到韩国，都有人因此上街抗议，而中国的反弹更是强烈。不仅官民齐声谴责，甚至引发了恐慌抢盐潮，不少民众呢都急着抢购还没被污染的盐巴。那日本到底为什么要不顾反对声浪排放这些水到海里？这些水真的有日本说的这么安全？吗？还是真的对人体有害，连盐巴都会被污染呢？在开始今天的讨论之前，先让我们进入到工商服务时间。你想要看有深度、有意义的好新闻吗？那就不能够错过由新时代年轻人发声的出身新闻奖，今年精彩的得奖作品，拿下今年最佳新闻受众洞察奖的报道呢？从拾荒者的角度，带出了台湾回收体系跟社会体制的问题，也对这些问题提出了解方。而最佳新闻策略创意奖的得主，透过水上活动玩家争取开放的故事，深入探讨了水域管理的矛盾之处。而最后是最佳新闻创新体验奖这样作品，选择用游戏故事的方式，汇集多名的拒绝孩子和亲友的经验，让读者能够深刻的认识拒绝现象。出身新闻奖认为哦，新闻要真，但也要迷人。所以如果你喜欢好新闻，欢迎点击资讯的链接，看看今年优秀的作品吧。一切要从十二年前的三一一说起哦。当时的大地震加上海啸，让福岛第一核电厂的核子反应炉熔毁，不仅地下水啊，还有雨水流到了反应炉里面。后来负责营运福岛核电厂的东京电力公司，又为了冷却反应炉而注入了更多的水。而这些水呢，跟一般核电厂排放的核废水不同，而是有直接接触过反应炉里面的核燃料，也吸附了更多危险的放射性元素，因此又被称为是核污染水。那原本这些核污染水呢，都是先经过处理，然后储存在核电厂的内部。但由于每天都会有新的污水产生，所以到了今年初哦，厂内就已经存了超过一百三十万吨的水，储水的空间也即将耗尽。而针对这个问题呢，日本政府其实在二零一六年就成立了专案小组，研究该把这些水排到哪里去。而水的去处呢，不外乎就是埋到地下、排到大海或者是大气当中。而最后呢，他们判断排海的成本、难度跟风险最低，所以就在二零二一年拍板定案，要把水排到太平洋。之后，联合国旗下的 IAEA 国际原子能总署呢，就开始参与监督。然后今年七月批准了这项排海计划，同时也发表了安全评估报告，表示这个计划。对于人类环境的影响很微乎其微。而在 IAEA 放行之后，日本也从八月二十四号开始排放第一批大约七千八百吨的水。而根据计划，要把现有的水全部排完，需要三十年左右的时间。不过具体来说，这些水到底是怎么样被处理跟排放的呢？日本的核处理水排海计划有两大步骤，首先是净化处理核污染水。东京电力公司表示，他们用了一种叫做 ALPS 多核种除去设备的装置，可以过滤掉水中绝大部分的放射性元素。而经过 ALPS 过滤的水呢，就被称作是核处理水。这些水呢，会先在场内储存一阵子，之后再进到第二个步骤排放。准备要排放出去的核处理水会先被送到一个预处理池当中循环检查，检查通过之后再送去别处，并用海水稀释一百倍，最后借由一个海底管线排放到福岛海岸一公里外的大海里面。东电也说明哦，排放的状况会及时的依据天气来做调整，而且为了以防万一，也设有紧急终止排放机制。另外 ，IAEA 也表示，他们在排放的前中后都持续的会检测，有专家持续驻守现场进行监督跟评估，也有独立的人员进行采样分析。不过，东电跟 IAEA 都承认哦，即便这个过程可以滤掉绝大多数的放射性元素，但还是有些元素去除不了。那么，这些元素是什么？万一人吃下去会怎样吗？
以目前的技术、哦，无法从日本核污染水中去除的放射性元素有两个：氚还有碳十四。如果人摄取了极大量的氚，可能会增加罹癌的几率；如果是摄取大量的碳十四，则可能导致细胞死亡或者是遗传突变。因此，这两个元素也引起了外界很大的担忧。不过，有不少专家学者都表示哦，其实自然界呢本来就存在着微量的氚，它在生物体内的半衰期也相当的短，大概是十天左右，除非是一次大量的摄取，不然生物基本上都能够自行的把它们代谢排出。所以理论上哦，氚不太会在海洋生物体内累积，也就不太会影响到我们吃的海鲜。而且，就算人真的吃到含氚的海鲜哦，多半呢也很微量，可以自行排出。而至于海盐的话呢，因为盐在制作的时候会把水分去除掉，所以也几乎不会含氚。而至于碳十四呢，基本上也跟氚一样，生物可以自行的排出，在生物体内半衰期也相对短，大约是一个月。日本官方还有 IAEA 也表示，在计划当中，最后排入海中的核处理水，氚的浓度会被稀释到每公升一千五百贝克以下，相当于 WHO 饮用水含氚量的标准的这个七分之一。碳十四的浓度呢，则大约是自然界库存量的五十万分之一，同样远低于安全标准。因此，他们判断这个浓度对于人体环境的影响微小到可以忽略不计，不会造成健康或者生态上面的问题。那尽管日本官方努力的担保安全，也通过了 IAEA 的评估，但还是陆续有一些环保组织跟学者对计划存有疑虑。外界对于日本核处理水排海计划的质疑，主要可以分为两派。一派呢是认为这个做法还是可能有危险。日本辐射风险评估专家贾菲伦明就直言，虽然现在科学家普遍认为核处理水排海会造成的影响很少，但不代表它零风险，而这正是争议所在。绿色和平也表示，这些水比起一般的核废水，含有更多的放射性元素，不止氚跟碳十四无法被去除，其他元素可能也只是过滤到一定的标准以下，未必能够一百 percent 去除。还有学者警告，就算放射性元素浓度够低哦，但是在同一个地点集中排放好几十年，对于海中的生态啊、食物链会造成什么样的影响，还是很难说。所以认为应该要更充分的评估，不该贸然的排放。而另外派尔则是认为，虽然计划本身可行，但担心执行上面会出问题。首先是出于对于东电的不信任，因为他们觉得这个福岛核灾发生呢，本来就是东电的安全措施不足所导致的，而且后来也发生过核污染水外泄的事故。再来呢，也有人怀疑 ALPS 存在缺陷，因为2017年曾经有报道揭露 ALPS 处理过的水还是验出了超标的高危险放射性元素。最后是对于 IAEA 的监督能力的质疑，有学者认为呢 ，IAEA 毕竟是关注核能的组织，不是环保组织，所以未必呢能够完整的侦测到排放所造成的环境影响。那除了这两派人之外呢，还有一些人虽然不反对排海计划，但认为哦，这并不是根本之道，并强调日本应该要尽快的处理反应炉当中的燃料，不然还是会一直有新的污水产生。日本国内的舆论呢，对于排海计划的反应可以分成两个部分去看。首先是主要的反对者哦，日本的渔业界，尤其是福岛县的渔民，他们反对的原因呢，就是担心日本水产的风评受到牵连。有福岛县的渔民表示呢，核灾之后他们的生计大受影响，花了十几年的时间，好不容易在最近有好转迹象，结果现在政府又不顾他们的生死，坚持排放核处理水，等于是延续了核灾带给他们的痛苦。因此，从二十四号开始，就陆续的有渔民走上街头抗议，要求政府立即的取消计划，停止伤害福岛、伤害渔民。那虽然在抗议的现场也有关心环境议题的一般民众参与，但根据朝日新闻的调查，有高达五十一 percent 的日本民众支持排放，比四十一 percent 的反对者更多。而不少支持者呢，是认为哦，这样子一直把水放在核电厂里面也不是办法，万一又有天灾来袭，可能还更危险。不过，无论在支持或是反对方之中呢，都有许多人担心排放计划会影响国际观感。日本共同社的这个民调就显示，有高达 87.4% 的人认为这个计划会让日本的形象受损。那么，在日本周遭的邻国，目前又是怎么样反应的呢？对日本的排海计划反应最强烈的邻居是中国。中国官方近期多次的批评日本做法极度自私跟不负责任，损害人类共同利益，也质疑 IAEA 的公正性，并且呢，在8月24号当天全面的暂停所有的日本水产进口。中国党媒也轮番的发文谴责，新华社呢就在官方的微博指控日本无视国际社会的旨意，强行排放污水，并发起投票询问网友，想要对日本核污水排海说些什么。选项包含了强烈谴责、祸害全人类和历史。植入，每个都表达了强烈的反对。那虽然也有少数的中国网友呢，认为官方在利用这个议题转移民众对于经济问题的关注，但是大多数的舆论声音哦，还是对日本非常不满。
。与此同时，中国网络上面也开始流传各种谣言，比如说排放会污染海盐等等。结果，中国多地的食盐就马上被抢购一空。国营的中原集团呢，还特别出来辟谣，呼吁民众不要恐慌抢购。另外呢，民众的仇日情绪也随着话题热度一起升高。在中国的境内呢，就有几所的日侨学校被人丢鸡蛋或者是石头攻击，而且福岛的多家商店、公司、政府机构也开始接到大量从中国打来的骚扰入码电话。根据福岛市政府的说法，光是八月二十四到二十五号两天，他们接到了超过两百通的这类电话。不过，相较于中国，其他几个邻国的官方立场多半都没有那么强烈的反对。此前一直对日本的排海计划表示反对的韩国政府呢，虽然没有松绑二零一三年开始的福岛水产进口禁令，但是在 IAEA 批准日本的计划之后，也发布记者会表示，他们认为日本的计划没有科学上面跟技术上面的问题，对于韩国的影响也可以忽略。不过根据民调呢，有七十八的韩国民众对于排放计划感到担忧，所以韩国也爆发了一波海鲜抢购潮，而且政府的支持态度呢，还激怒了一些民众哦。最近的首尔街头就出现了抗议活动，要求。政府采取行动。至于台湾官方的态度呢，跟韩国官方类似。日前行政院就表示哦，根据分析，排放计划对于台湾的影响是可忽略的程度。而在食品进口的政策上面，目前也没有改变，只表示会继续的密切评估，并且对于日本水产进行更严格的抽样检测。而在民众这边，台湾的反应则相对平静。虽然有些环保团体啊、渔民表示反对，也有一些台湾人呢跑去超市抢购盐巴，但没有激起太普遍的反对或者是讨论的声浪。而其他周边的国家，包含了像是印尼啊、菲律宾等等，虽然也有一些民众抗议哦，但官方目前也多半都表示认同 IAEA 的决定。在两年前，日本决定要推动排海计划时，我们也做过一集讨论。当时我们有说到，虽然日本的做法呢，在科学上面看起来是蛮严谨的，但毕竟东电以前有过蛮多的疏漏，而且排放后到底会造成什么影响，谁也说不准，所以会有担心的情绪是很正常的。而当时呢，我们是觉得，如果有第三方的单位，比如 IAEA 的介入监督，应该会让很多人比较放心一点。那计划通过 IAEA 的评估之后，我们也看到一些邻国的立场呢，从反对到变成认为没有严重问题。因此，我们觉得。I A E 的介入应该多少有解决了一些担忧，不过就算相对比较放心了，但就像一些学者说的，没有人能够保证这个计划绝对安全，所以这个部分可能还是要看每个人自己怎么评估跟判断风险了。不过我们觉得呢，即便这个议题没有定论哦，大家可能立场都不太一样，但厘清相关的资讯，像是海盐会不会含氚等等的事情，还是蛮重要的，因为这样子或许就可以减少一些不必要的恐慌了吧。好的，那最后呢，就想来问大家，对于日本的核处理水排海计划，你会担心吗？哎，不会，我觉得已经很严谨了，而且有 IAEA 监督，应该不用太担心。B 会哦，毕竟无论怎么处理，那都是核污染过的水，排到海里不可能没问题吧 ？C 有点担心哦，但也不知道有没有其他更好的处理方式。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道福岛核处理水排海计划。此外呢，也可以点击这个地方看看反核时以及台湾核四发电厂的讨论。那么今天的这一期期就这么。告一段落，我们就明晚再见喽。